guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video siehst. Heute quatschen wir mal, wie ich es mal versprochen hatte, über Konstrukteure und ich möchte einen allgemeinen, etwas strammer gehaltenen Guide machen, damit ihr eine Orientierung habt, welche Konstrukteurenklasse ihr für was verwenden könnt. Von daher springen wir direkt mal ins Sammlungsalbum. Dort gibt es nämlich einen super leichten Überblick und vor allem kann man auch aus dem Album heraus direkt die Helden forschen. Ist ja mittlerweile schon lange bekannt. Und ich habe es auch, glaube ich, schon viel zu oft erwähnt, dass es mittlerweile nur noch nervt. <lacht> so, wir fangen einfach mal an mit dem, ja, meiner Meinung nach schlechtesten. Das ist nämlich der Kinetikwächter. Der Kerl, gut, hat keine wirklich vernünftigen Perks. Hammer, Kritwertung, erhöht die Basis. Dann hat er hier die Geschwindigkeit und Kritwertung von stumpfen Waffen erhöht innerhalb der Basis, erhöht die Laufgeschwindigkeit. Während des Amtssturms macht er weniger Schaden. Das bedeutet, der Kerl hat jetzt quasi äh, drei verschiedene Sachen, auf die er geskillt ist. Ja? Also er hat einmal Nahkampfwaffen, dann hat er die Basis vergrößert und der hat noch weniger Schaden durch den Bullensturm. Drei verschiedene Sachen. Das heißt, der Kerl ist auf nichts spezialisiert, der kann von allem etwas, aber er kann nichts richtig. Dann haben wir den Hotfixer. Hotfixer ist eigentlich eine Klasse, die hat man super gerne als Unterstützungsslot drin, weil sie halt dieses Symbol hier hat. Das bedeutet für uns, wenn ich ihn mir angucke, Sub Boni verringert die Gebäudekosten um so und so viel Prozent. Das ist natürlich ganz nice, wenn ihr an eurem Sturmschild anfangt zu bauen und ihr habt den hier als Unterstützer drin und äh, ihr baut halt einen neuen kompletten Fallentunnel oder ein neues äh, Basisdesign oder sowas, dann bringt es euch schon auf jeden Fall etwas, wenn ihr verringerte Gebäudekosten habt. Ansonsten muss ich sagen, zum Kämpfen ist er nicht besonders, was er aber gut kann, ist reparieren, nämlich sein Hotfix-Perk, was ihn zum Hotfixer macht, der repariert nämlich deutlich schneller die Gebäude, das heißt, wenn ihr zum Beispiel Sandwich-mäßig eine Verteidigung aufbaut, dann könnt ihr die ganze Zeit reparieren und es ist halt wahrscheinlicher, dass eure Wand stehen bleibt. Ja, das ist halt wirklich, hm, der kann halt super gut reparieren, hat sogar noch hier Reparaturkosten-Perk, das war's auch. Ansonsten ist der Kerl wirklich nicht so wirklich zu gebrauchen, finde ich. Eher für den Unterstützerbonus. Als nächstes haben wir Wachposten und hier muss ich direkt sagen, dieser Held könnte wirklich gut sein, wenn denn diese Fähigkeit, auf die er spezialisiert ist, gut wäre. Das Ding ist einfach, Wachposten ist spezialisiert etwas auf Köder und dann zusätzlich stark auf Plasma-Impuls. Das heißt, man kann eigentlich sehr gut zusammenarbeiten mit dem Köder und dem Impuls, muss aber sagen, der Plasma-Impuls kostet viel Energie, hat viel Abklingzeit und macht dafür sehr wenig Schaden. Ja, zwar 6 Sekunden lang, aber... Das Ding ist halt, auch durch die Perks hier, Cooldown 20 Sekunden weniger, super. Er hört den Schaden um 20%, das ist viel zu wenig, also der Schaden müsste irgendwie um 90% oder sowas erhöht werden, damit es mal relevant wird. Und ansonsten ist ja auch wirklich nichts Tolles bei. Also wirklich, wenn der Plasma-Impuls irgendwann mal gebufft wird vom Schaden her, vom Grundschaden, dann könnte Wachposten eine sehr gute Klasse sein. Einfach um die Masse zu kontrollieren, weil man sich die Gegner mit dem Köder zusammenhält und dann noch als Wachposten mit dem Plasma-Impuls mehr Schaden macht, aber momentan aktueller Status des Spiels ist dieser Held leider nicht wirklich zu gebrauchen. Als nächstes steht die Plasma-Spezialistin an der Tür. Hier kann ich eigentlich denselben Text nochmal verwenden, den ich gerade schon gesagt habe. Diese nette Dame bufft den Plasma-Impuls ganz schön deutlich, aber das Ding ist, es nützt nichts, weil der Plasma-Impuls einfach viel zu wenig Schaden macht. Also gehen wir direkt zum nächsten Konstrukteur. Tut mir wirklich leid. Kommen wir zum basis -Keil. Das ist ja quasi der Konstrukteur, den man ganz am Anfang kennenlernt, weil er ist quasi, ja, wie der Name schon sagt, er ist der basis -Keil. Er hat keine besondere, ja, keinen besonderen Namen vor seinem Klassennamen, so ist hier Machtbasis oder Megabasis oder Energiebasis, sondern er ist basis -Keil. Was uns das sagt, ist nicht direkt, dass er schlecht sein soll, sondern ich muss sagen, der ist ganz cool, wenn man verteidigt und einen Basiskeil dabei hat, sofern niemand Mega Basis hat, Machtbasis oder Energiebasis, dann ist er trotzdem ganz nice, weil einmal hat er eine größere Basis, hier ist schon mal die Reichweite davon erhöht, dann hat er noch eine längere Reichweite mit Bullensturm und die Bewegungsgeschwindigkeit am Ende vom Bullensturm ist auch nochmal schneller, das heißt, das ist ein ganz schön mobiler Charakter. Zusätzlich muss ich noch sagen, Stromschlagböden sind sowieso ganz nice, immer dieser Zusatzschaden, also die Böden kennt ihr ja mittlerweile, das ist immer mit der Basis verbunden. Dann hat er noch die Schadensresistenz von Gebäuden verstärkt, alles was die Basis berührt hält mehr aus, das ist sehr sehr nützlich. Und was er sozusagen noch als äh, Fluchtprogramm hat, Notschaltung beendet sofort die Abklingzeit vom Bullensturm, wenn der Schild des Konstrukteurs aufgrund von Schaden zusammenbricht. 
kann zwar nur einmal alle 30 Sekunden ausgelöst werden, aber wenn ihr dieses Notprogramm, ich sag mal, einschaltet, dann ist es super nützlich, weil ihr es sofort benutzen könnt, um panisch aus der Masse rauszurennen. Nebenbei seid ihr danach noch schneller durch das Perk, was ihr davor habt und ihr seid einfach entkommen. Das heißt, ihr kriegt erstmal keinen Schaden mehr, außer ihr sprintet natürlich von der Map runter, so wie es mir manchmal passiert. <lacht> so, nebenbei bekommt ihr dann noch, wenn ihr ihn weiter levelt, weniger Schaden. Währenddessen, die Gegner kriegen immer Crit-Schaden und die Kondition von Gebäuden innerhalb der Basis wird nochmal deutlich erhöht. Also habt ihr Gebäudekonditionen erhöht, ihr habt Schadensresistenz der Gebäude erhöht, das ist eine sehr nette Kombination. Ein bisschen Schaden durch die Basis und eine größere Basis. Und ihr habt ein Fluchtprogramm, das heißt ihr seid ein mobiler Held, der vernünftig verteidigen kann, vernünftig was nutzt mit seiner Basis und dadurch seid ihr halt fürs Team zu gebrauchen. Gehen wir zur Energiebasis Nox, er ist in den Top 3 mein Platz 3, mein persönlicher, je nachdem welche Spielweise man hat, könnte aber auch Platz 1 sein. Gehen wir mal hier flott auch über die Perks drüber, der erhöht ebenfalls die Schadensresistenz von Gebäuden, sau nice, dann erhöht er die Verbindung, also er erhöht die Basisreichweite auch wieder um einen Punkt, hier ist sein super Perk. Energiemodulation mit der Basis verbundene Gebäude regenerieren für alle 10 Sekunden 5% der maximalen Kondition. Das ist so das Perk, weshalb man diesen Charakter spielt oder weshalb man diesen Charakter auch in den Slot reinpackt, nämlich in den taktischen Slot. Wenn man ihn nämlich in den taktischen Slot reinsteckt, dann bekommt man dieses Perk, Energiemodulation und das gilt dann für jede Basis. Also solltet ihr im Hinterkopf behalten, ihr solltet sowieso generell die Boni der Charaktere immer mal angucken, weil vielleicht ist da ja auch mal was Nützliches dabei, obwohl der Charakter an sich halt Müll ist. So. Dann erhöht den von der Basis reflektierten Schaden um 50%. Das ist ganz cool, wenn man mit kleinen Zäunen arbeitet und die Gegner diese Zäune angreifen, dann killen die Gegner sich häufig selbst, wenn das Level der Gegner natürlich gering genug ist. Dann hat er noch das Mega-Basis-Perk, dass die Basis um zwei Gebäudeteile erhöht wird. Und was ich als ganz cooles Perk ansehe, ist Wiederverwertung. Das hatte eine der Heldinnen, die ich gerade eben vorgestellt hatte, ebenfalls schon. Das war, glaube ich, Hotfixer. Muss aber sagen... Man spielt natürlich eher jemanden, der eine größere Basis hat. Da ist dieses Wiederverwertungsperk deutlich besser. Wiederverwertung ist wirklich äh, sehr gut beschrieben hier drin. Also ich überspringe es mal kurz für jeweils drei Gebäudeteile aus demselben Material. Gewährt die Basis alle 60 Sekunden eine Einheit des Ressourcentyps. Wenn man dann aber diese Gebäudetypen auflevelt auf T1, also von T1 auf T2 oder auf Tier 3, Metall, Holz oder Stein, völlig egal, dann bekommt man deutlich mehr Ressourcen, die sich einfach in der Basis generieren. Und diese Ressourcen, die könnt ihr einsammeln, indem ihr einfach nach einer gewissen Zeit zu dieser Basis hingeht und an dieser Basis eure Aktionstaste drückt. Dann steht da nämlich so und so viel Holz, so und so viel Stein, so und so viel Stahl einsammeln. Ist ganz nice, vor allem weil er halt eine sehr große Basis hat. Bei Panzer muss ich wirklich sagen, zu der Klasse hier, also seit dem letzten Update, in dem die kinetische Überladung so stark gebufft wurde, ist die Heldin tatsächlich echt gut geworden. Also beziehungsweise natürlich die Klasse Panzer. So, kinetische Überladung, 10.800 Energieschaden, alle 0,25 Sekunden, aber nur Crit-Treffer mit Metallwaffen lösen das aus. Also solltet ihr wirklich darauf achten, dass wenn ihr als Panzer spielen solltet, dann mit einer Metallwaffe spielt, die viel Crit-Schaden macht. Und dadurch habt ihr halt häufiger noch den Energieschaden dazu. Bedeutet also auch, ihr könnt diesen Charakter beispielsweise mit zwei Elementen spielen. Ihr habt zum Beispiel eine Feuerbrechstange und diese krittet oft. Dadurch macht ihr Feuerschaden, weil es eine Feuerwaffe ist. Und weil sie oft krittet, löst sie kinetische Überladung aus und macht dadurch nochmal dicken Energieschaden obendrauf. Also Feuerenergie. So könnt ihr quasi als Doppelelement spielen. Sehr, sehr nützlicher Tipp, denke ich mal. Das wissen irgendwie die wenigsten. So, zusätzlich muss ich noch sagen, die erhöht den Schaden von den Nahkampfwaffen. Sie erhöht den Schild, weil man natürlich ein Nahkämpfer ist. Dann erhöht sie sowieso von Hammern die Crit-Wertung und ihre eigene Kondition. So, und der letzte Non-Event-Charakter, über den ich reden möchte, ist die Klasse Megabasis. Hier gibt es wirklich nur einen und das ist Megabasis Keil. Also hier kann man wirklich sagen, dieser Held ist auch direkt diese Klasse. Der mythische Konstrukteur, meiner Meinung nach überbewertet, wenn man zum Beispiel Machtbasis spielt, aber zu dem kommen wir gleich mal ganz kurz. Der hier hat natürlich die, eine der größten Basen, also die Basis von ihm hier ist, soweit ich es im Kopf habe, exakt gleich groß wie die Basis von Energiebasis Nox. Muss aber sagen, er hier baut Gebäude schneller, das heißt ihr könnt schneller etwas wieder aufbauen, Tunnel neu bauen oder sonstiges. Er hat ebenfalls die Stromschlag, Stromschlagböden, wow. 
Dann erhöht er die Basis natürlich nochmal, also das ist die maximale Basisgröße, die der Kerl hier hat. Dann erhöht er ebenfalls einen reflektierten Schaden, sowie Energiebasis Nox. Er hat kinetische Überladung, das heißt, den könnt ihr auch als Nahkämpfer benutzen. Ist allerdings meiner Meinung nach an der Stelle ein verschwendetes Perk, weil er sonst nichts hat, was Nahkampf pusht. Sowas wie Panzer, die ich gerade noch erwähnt hatte. Dann erhöht er natürlich auch noch die Gebäudekondition, hat also etwas vom normalen Basiskeil. Und er hat seinen Sonderperk, Megabasis, erhöht die Basisverbindung um zwei Gebäudeteile. Das heißt, der Kerl hat eine sehr große Basis, hat ähm, Stromschlagböden, was für die sehr große Basis hilfreich ist. Wenn man Holzböden platziert rundherum, dann hast du quasi kostenlosen Schaden. Also okay, du hast natürlich den Kostenaufwand von Holzböden. Und naja, er erhöht natürlich die Kondition der Gebäude, auch ganz nett. Aber man kommt einfach nicht dazu, mit diesem Helden effektiv seinen Stern 3 Perk, kinetische Überladung, zu nutzen. Also irgendwie nicht so der durchdachteste Charakter. Äh, anstelle von Megabasis Kyle würde ich persönlich den Energiebasis Nox bevorzugen, beziehungsweise die Energiebasis als Klasse. Es gibt ja auch noch einen Energiebasis Kyle, wenn ich mich richtig erinnere, aus irgendeinem ganz alten Event. Also auf jeden Fall, ich persönlich würde lieber Energiebasis spielen. Ihr müsst aber auch gucken, er hat einen netten Bonus, nämlich hier. Wenn man einen Ninja spielt, Rauchbombe regeneriert den Schild komplett. Ist auch mal was Nettes. Kann man mal gebrauchen, falls man wirklich Ninja spielt als Hauptheld. Stopp, 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 stopp. Ich habe gesagt, das ist der letzte Held aus dem Non-Event, über den ich reden möchte. Aber ich hatte halt noch Hazard den 13. im Kopf. Und dieser Hazard der 13. ist halt Kontrollierer. Aber es gibt natürlich auch einen Kontrollierer, der nicht von dem Event ist. Das heißt, den kann man sich im Sammelalbum kaufen. Was ich zum Kontrollierer sagen muss... Die Klasse ist ein extrem guter Teamspieler, das kann ich einfach so sagen. Wenn ihr mit vierer Leuten, also mit einer vierer Gruppe spielt, dann ist es einfach super, wenn ihr zum Beispiel bei Lagermissionen einen Kontrollierer dabei habt, das hatten wir letztens im Livestream. Einfach eine super gute Kombination. Der ist komplett auf den Köder spezialisiert, also er hält länger, der macht eine Explosion, dann hat er auch noch einen Nahkampfschaden, den er zurückwirft, der hat weniger Cooldown, er hat einen vergrößerten Radius, und er explodiert, wenn er zerstört wird. Das sind sechs Perks, die den Köder pushen. Und dieser Köder hat eine so gigantische Reichweite vom Kontrollierer. Ohne Witz, als ich Level 53 Horde Herausforderung gespielt hatte, ja, also gegen Level 203 Gegner, wir hätten es niemals geschafft ohne einen Kontrollierer. Der Kontrollierer bei uns hat den Köder einfach in den Spawn reingestellt und der gesamte Spawn war abgedeckt. Die sind alle dahin gelaufen. Und haben sich selbst mit den Fässern in die Luft gejagt. Wir konnten alle mit dem Edelwerfer einfach nur draufballern. Wirklich ein Kontrollierer. Wenn man zum Beispiel Endgame Horde spielt oder allgemein in Horde, ist das einfach eine super, super, super Teamplayer-Klasse. Genauso wie in Lagermissionen. Muss allerdings auch dazu sagen, in Missionen, wo wenig Gegner spawns sind, beispielsweise reparieren in Schutzbunker, da ist der Charakter wirklich Verschwendung, weil halt kaum Gegner da sind. Und er ist aufs Kontrollieren der Masse gemacht. Ja, dafür ist er geschaffen, deswegen heißt er auch Kontrollierer. Also, Teamplayer auf jeden Fall. Könnt ihr, könnt ihr gerne in eurer Gruppe mitnehmen. Über wen ich auch kurz quatschen möchte, ist die Klasse Demolierer. Und hier gibt es nicht so viel zu sagen, weil... Der ist spezialisiert auf eine Sache, meiner Meinung nach, nämlich Explosionswaffen. Der erhöht die Nachladegeschwindigkeit, das heißt 35% Flotte habt ihr das Magazin wieder drin. Und zusätzlich habt ihr, wenn ihr auf eurer Basis steht, hier, beständige Maschine, wenn ihr in eurer Basisreichweite rumsteht, 60% weniger Haltbarkeitsschaden. Fand ich auch sehr nützlich, vor allem in Horde, wenn man halt Endgame spielt und dann schießt man nur noch Edelwerfer, Dampfsprenger, Bazooka. Da brauchst du nichts anderes, außer halt Demolierer und Kontrollierer in Kombination. Das reicht völlig aus. Also die Gegner haben keine Chance, wirklich. Du kannst so reinspammen mit deinen Explosionswaffen und vor allem immer auf einen Punkt, weil die Gegner durch deinen Kontrollierer-Teammate auf einen Punkt laufen. Super geil. Demolierer ist empfehlenswert für sowas. Ist auch eine richtige Spaßklasse, weil ihr einfach ohne Ende rumballern könnt mit euren Explosionswaffen. Kommen wir ganz am Ende zu dem Helden, den ihr jedes Mal in meiner SSV seht, wenn ich sie Solo mache, nämlich Machtbasis Kyle. Ist er mein absoluter Lieblingskonstrukteur und ich verrate euch wieso. Also erstmal, er hat diesen Basisrhythmus als Bonus ebenfalls. Das heißt, ihr müsst den Charakter nicht unbedingt spielen, wenn ihr ihn nur für den Basisrhythmus spielt. Was Basisrhythmus ist, ganz kurz erklärt, das ist eine Nova-Explosion, die von eurer Basis ausgeht und viel Schaden an Gegner verursacht. Nach 30 Kills... Steht hier, nach 30 Kills erzeugt die Basis eine Explosion. So, gehen wir mal auf die Vorteile, also auf seine eigenen Perks. Und zwar fangen wir an mit einer Erweiterung der Basis, dann dem Basisrhythmus. Er hat den Köder und er hat die übertakteten Fallen. 
das ist quasi das Herz dieses Charakters, muss ich noch dazu sagen. Aus meiner Sicht ist das hier einfach der Punkt, warum ich Machtbasis Kyle besser finde als Energiebasis und Megabasis. Sobald eine einzige Falle platziert ist, der gesamten Reichweite der Basis, ist Machtbasis Kyle einfach der genialste Konstrukteur, den du spielen kannst. Der hat eine riesen Base und er verbessert die Fallen und er killt die kleinen Gegner. Das bedeutet, wenn er diese, diese Explosion macht, diese Nova-Explosion, dann killt er die kleinen Gegner. Diese kleinen Gegner kommen nicht dazu, eure Fallen auszulösen. Das heißt, ihr habt quasi dadurch auch mehr Haltbarkeit auf den Fallen, wenn ihr es mal so ganz fair seht. Und dadurch ist es super genial für euch, weil die Kleinen lösen die Fallen nicht aus. Die Fallen sind eher ready, wenn was Dickes angelaufen kommt und Schaden kriegen muss, weil er halt auch noch übertaktete Fallen hat. Dann erhöht die Baugeschwindigkeit um 24%, ist ein nettes Nebenperk, aber keine Erwähnung wert eigentlich. Der hat auch die Stromschlagböden, das arbeitet sehr gut zusammen gegen diese kleinen Gegner, zusammen mit dem Basisrhythmus. Er hat ebenfalls das mega basis -Perk, dass die Basis auch noch nicht aufs Maximum vergrößert wird, muss ich bei dem hier sagen. Ich meine, die Basis ist bei ihm hier 6 Felder breit und ich glaube bei mega basis Kyle und bei Energiebasis nox ist die Basis 7 Felder groß. Aber, wenn ihr den Helden auf Max Level macht, also auf 30, auf sein letztes Perk, dann erhöht ihr den Radius von Basisrhythmus um 2 Kacheln, das heißt 5 Kacheln, Explosionsreichweite und 80% mehr Schaden. Also, wow, einfach zuschlagen. Wenn ihr mit dem Helden eine SSV spielen könnt, probiert es mal aus. Das macht einiges aus. So, und der Charakter hier ist das letzte, was ihr sehen werdet und das letzte, was ihr von mir hören würdet, denn das Outro ist jetzt da.